Evet arkadaşlar merhaba. Bugün GSM iletişimde Samsung C7 C700 dediğimiz modelin şarj soketi değiştireceğiz. Telefon şarj almıyor. Gördüğünüz gibi şarj soketini ters takma sonucu şarj soketine zarar vermişler. Bunun şarj soketi değişimini yapacağız. Bunun şarj soketinin kırık olduğunu bildiğimiz için %99 99 şarj soketinden olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar bir telefon şarj almıyorsa sorunu ne olabilir? Bununla ilgili size biraz bilgi vereyim. Bir telefon şarj almıyorsa birincisi şarj soketinin olduğu yuvada şarj soketinin olduğu yuvada gösterelim mi yuvayı? Bir yuvayı da size gösterelim. Bu şarj soketinin olduğu yuvada genelde toz, pislik vesaire oluyor. Birincisi bundan olabilir. İkincisi e, şarj cihazından olabilir. Şarj cihazından olabilir. E, üçüncü nedense bataryadan olabilir. Yani bir telefon şarj almıyorsa şarj cihazından olabilir. Şarj cihazından değilse şarj soketinden olabilir. Şarj soketinden değilse bataryadan olabilir. Son olarak e, şarj entegresi dediğimiz e, anakarta bağlı entegreden de yapabilir. Yani bir telefon şarj almıyorsa eğer şarj olmuyorsa bunu e, hemen şundandır diyemeyiz. Onun için test etmemiz lazım. Ama bunun şarj yuvası paramparça olduğundan bunun şarj yuvasından şarj soketinden olduğuna eminiz diye düşünüyoruz. Şimdi hep beraber izleyeceğiz. Arkadaşlar Ceyhan 7 telefonu söktüğümüzde doğal olarak bu ekrandan söküyor. Gördüğünüz gibi şu boyası boyasını gösterelim. Bunu biz müşteriye söyledik. Bu boyası kalkıyor. Daha önce de biraz kavlamıştı. Boyası şişmişti. Şişmişti. Biz bunu müşterimize bu şekilde olduğunu söyledik. Bunlar açıldığında %90 oranın boyası kalkıyor. Yani bu da Samsung'un kendi hatası. Evet. Toplam sökülen vida adeti 14 adettir.
Altta da iki tane vidamız var. Toplam 14-16 adet toplam vida sayımız vardır. Sökülmesi gereken vida adeti 16 tanedir arkadaşlar. Samsung Galaxy C7 şarj soketi değişimi yapıyoruz. C700 modeli. İki tane de tuşun altından olan vidaları da söküyoruz. 18 adet toplam vida sökmüş olduk. Bu videolarımız abonemiz olan teknisyen arkadaşlarımız içindir. Bilgi amaçlı paylaşılmıştır. Bu konuda uzman olmayan kişilerin videolarımızı izleyerek bu tür işlemleri yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Aksi takdirde cihazı tamamen bozabilirsiniz. Bir tamirde ne yapıyorsa hangi işlemi yapıyorsanız yapın arkadaşlar. Öncelikle batarya soketini çıkarıp cihazdan akımı kesmek gerekiyor. Ondan sonra diğer işlemlere işlemleri yapmak gerekir. Anakart vidası görüyorsunuz. Bu anakarta bağlı olan vida siyah. Diğer vidalara göre biraz ufaktır. Buna dikkat edin. Aksi takdirde uzun vidayı anakarta takarsanız ekrana kadar gider. Hem anakartı bozar hem cihazı bozar. Bu konuda çok dikkat etmenizi öneriyoruz. Aynı zamanda anakarta bağlı olan vidalar siyahtır. Renkleri. Evet arkadaşlar anakart e, görüyorsunuz anakart cihazın en önemli parçasıdır. Bir e, telefon veya akıllı telefon veya hangi cihaz olursa olsun tamir yaptığımızda her şeyden önce anakartı sağlama almak. Anakart cihazın kendisidir. Diğer parçalar bulunur ama anakart cihazın kendisidir. Onun için anakartı hassas bir şekilde çıkarmak gerekiyor. Evet şarj soketini çıkardık. Gösterelim kırık olan yeri. Gördüğünüz gibi içeriden parçalanmış durumda. İçeriden şarj büyük ihtimal şarj cihazının şarj cihazının ters takılması sonucu paramparça olmuş durumda. Evet gördüğünüz gibi yeni Şarj soketi. Evet. Takalım yeni şarj soketini. Yeni şarj soketini taktığımızda inşallah şarj alacaktır. Bu arada şarj soketinin üstünde neler var arkadaşlar? O parçaları da gösterelim size. Dış kulaklık soketi dediğimiz parça var. Ee, mikrofon var. Aynı zamanda tuş tuşun tıklama bölümü var. Bunlar var işte bu konuda bilginiz olsun. Aynı zamanda birkaç tane şebeke devresi var. Evet. Yani bunlar hepsi tek parça halinde takım şeklinde oluyor.
Evet anakartı yerine takıyoruz şu anda. Siyah vidaları dediğimiz gibi iki tane siyah vida anakartı tutan vida. Bu vidalar diğer e, kasadan söktüğümüz vidalara göre kısa oluyor. Bu vidaları yanlış takmayalım. Kasadan söktüğümüz vidayı anakarta takarsak ekrana kadar gider ve ekranı kırar. Aynı zamanda anakarta da zarar verebilir. Onun için burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şebeke antenlerini takıyoruz. Evet şu anda test edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi şarj ediyor. Yani düşündüğümüz gibi şarj soketinden yapıyor. Gördüğünüz gibi içi kırılmış şarj soketi değişti. Ve cihaz şu anda şarj almaya başladı. Şarjı full olup boş olduğu için bir 10-15 dakika beklemesi lazım cihaz kendine gelsin. Evet GSM iletişimde Samsung C7 şarj soketi değişimi yapıldı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.